。嗨，大家好。嗨，大家好。哇，哎，我们今天来，怎么那么多脚踏车啊？对呀、啊，这个地方是太平洋自行车。博物馆呢？博物馆呐、啊，对呀、啊，所以这边有展示非常多，全世界各地非常多款式的脚踏车哦。哦，对，那有专门的导览员带我们一起导览，那我们走吧，一起去听导览，走。好，好，那我们来到这边是我们自行车的眼镜，嘿，那大家这个有没有想过脚踏车是怎么变成现在这个模样的？哎，它其实有经过几个阶段。那我大概试着讲一下，等一下呢，有兴趣大家还是可以回来自己细读上面的文字。最早最早，在一八一八年，德国那边有一台车子出现，而且轰动了当时候的社会。那这台车呢，叫做 Running Machine， 那它的中文翻译叫跑步机，手把转动龙头，脚踩地上、欸。那其实就是小朋友现在骑的，对 ，Push Bike， 对，那当时候是很。很厉害的一个发明，对，那这种车子呢，一出现之后，大家觉得，哎、欸，好有趣啊。然后呢，平地上骑的速度可以比马匹快一点，对，那骑一骑，但是发现了几个问题，上坡跟下坡是它的一个这个造门，因为上坡很难骑，下坡的话用脚也刹不住，那于是就有人想要改良。那五十年之后呢，一八。六八年，这边呢，法国人呢发明了第一台可以骑的脚踏车。那我们现在讲的脚踏车都是指脚会踩的踏板。那它把踏板装在前轮上面，对，然后是固定式的。所以当你转一圈的时候，它诶、欸、踩一圈的时候，它轮子就转一圈。对，那因为这时候的车子啊是用木头的轮子配上金属的车架，骑在不是很平的马路上面，所以那个震动感非常强烈，也有人称为叫震鼓车。因为感觉骨头快被震碎了，那震骨车骑一骑啊，这个英国人就把它改良，如何改良呢？把前轮加大。对，那这个车子大家应该都有在电影、电视上面看过。哎，那这种车呢，它的设计上面前轮非常的大，后轮非常的小，就像隔壁这台。哎，这个呢就是它的一个复刻版产品。好，大家看一下。怎么上车呢？对，踩在这边，左脚踩，左手抓着，右脚后面推两下之后就可以跳上去坐着。对，那坐着抓着把手开始踩。哎，那要小心，因为有时候跳上去跳过头了就会往前面摔。哎，或者是骑一骑，一转弯滑出去，哎，重心太高。那这个高轮车在当时候呢，它其实是一个比较。比较先进，可是还是有危险性在的。那那时候的车呢，主要流行的还是以三轮车为主。那我们再回来看一下这个，三轮车、四轮车，它的骑法可以有一个人骑，可以有两个人骑。然后呢，重点就是它比较稳，它比较不会倒。哎，然后也是深受当时候的那些这些使用者喜爱。哎，那我们现在骑的脚踏车，它有链条嘛？链条呢是在。一八八零年代的时候出现的，那也是在英国那边。那有了链条的设计之后呢，轮子就不用做的一大一小，而是做的一样大。然后呢，透过链条带动后轮转动，产生一个齿轮上的一个比例在。哎，那这样的设计在几年后，一八八八年出现了充气外胎，当路普先生是那个发明了这个。空气外胎也让脚踏车的舒适度提升，那也开始进入大量生产的时代。这边是这个历史车，也就是古董车。对，那这边的话呢，我们来看一下下面这台铁马，这个在台湾早期算是一个非常、是非常有名的一个这个车款。那这种铁马在当时候是需要挂车牌的。这边有车牌，然后呢，前面会有个这个车款的一个品牌，那这个叫幸福牌。那时候的这种铁马都是日本进口，对，台湾那时候没有这个技术。那这一款铁马上面呢，你可以看到它的链条有个盖子，然后呢，它的这个有个挡泥板，后面然后有个货架。那这种是属于英式自行车，对，因为这样的设计，不管今天下雨天、晴天的话，都是很适合的。好，那这边有个很比较少见的设计，它的
上管可以放下来，然后再放回去。对，因为这样的设这样的设计呢，让女生那时候穿裙子可以很轻松的跨过去。那放上来的话呢，要载人载东西，那时候 OK 嘛，现在就不 OK。那这个。<咳>也叫文武车，哎，可以云文云武。那在同个时期啊，美世界上还有另一种风格的脚踏车，它是属于这种美式风格。这看起来很像，对，就是你大家心里想的美式摩托车。对，那那时候这种车的造型就是刻意模仿摩托车，因为要吸引未成年注意。哎，那因为成年人都去考驾照了，那这种车子它上面会有一个油箱。的造型，对，那大家觉得里面可以装什么呢？装锁吗？水，水应该喝起来有点味道。这个里面可以装收音机。对，对，边骑车边听着。对对 ，radio 可以边听着音响。那或者是装喇叭，因为他们有时候会提供给一些外送使用。对，那这种车子它的车架是钢管做的。车身加轮子大概有二十九公斤的重量，所以说大家骑起来会觉得非常的这个慢，也不是啊，应该说比较有轻松的感觉，美式那种风格比较这个自由一点。那这个算是当时候的一个这个大一点的车子，当时候一点比较小的这种车叫美式造型的童车，这个看起来就更像是，对，更像是哈雷了。那高手把低座垫配上两颗似有若无的避震器，那这种设计呢，在当时是很深受小朋友喜爱。对，那这边有个设计，大家可以看一下，当时候的避震器，骑一骑可以从下面打打，很方便。但是对小朋友来说，这是一个噩梦，因为他们在控制车子上面不会很细腻，所以可能遇到紧急刹车的时候。用力刹，然后人就会顺着这光滑的坐垫往前面，然后撞到这里。哎，后来当时确实发生过很多次，哎，这种命案。后后来才把变速器改回到手把上面来。那这边有一点哦，很适合给这个爸爸妈妈知道，就是有时候我们都会让小朋友去骑大一点的脚踏车，那那时候都会把坐垫降最低，但是呢，把手对他来说是高的。那这个高低差啊。越大的话，前高后低的情况越大的话，他们在骑的时候呢，重心会很偏后面，然后只要手一拉，轮子就会翘起来，对，就会有一种失控的感觉，对，所以说我们都建议大家骑车的时候，坐垫要调到适合的高度，那这样的话可以让控制车子的重心不会失控。这边我们来看一下上面那一台，这个是亲子车，那它是一款前面可以做。比较小的小朋友，后面做一个比较大的小朋友，然后呢，爸妈可以从中间坐上去踩动。对，那相信大家一定有人会觉得，会不会坐上去之后，脸被那个座椅卡住？对，哎，放心，只要你坐上去，脸会被卡住，那你脚绝对踩不到踏板。哎，相反的，只要你坐上去，这个踩到踏板的话，你头就不会被它挡住。哎，那这个算是欧洲版本的，所以它可能会稍微大开。欸、那下面这个是这个亲子协力车，嗯，你说多少、啊？钱吗？对啊。多少钱？这个年代已久了，不是很确定。现在没有卖了。现在没有在卖了。对，它现在有做，可能都改款了。嗯，它是我们外销到德国的产品。德国。对，德国。欸、那再來是这一台亲子协力车，哎、欸，有时候跟这个小朋友去骑协力车的时候。如果把它放在后座，会有点担心；可是放在前座，大家应该会更担心啊，因为它要控制方向。所以说，这个是刚好一个相反的设计：小朋友坐前面，成人坐后面，爸妈坐后面，然后可以陪着他骑，可以照顾着他。对，那在下面这边是健身自行车。对，脚踏车里面有一种属于健身款的，就是把健身器材转变成脚踏车，像这一台呢，叫做。不是划船车，对，看一下那个照片，它就是我们健身房里面的划船机，然后呢变成这个自行车的方式，骑乘就是坐上去，对，脚踩着
，然后呢，手用力往后拉，脚伸直，再往前，再往后，再往前。哎、欸，它是一个手拉动的设计。对，那这个骑乘方式呢，跟我们一般的方式不太一样。所以说，我们在帮这个客户在做这个车的时候，他卖出去的时候有被客诉，因为他的客人买这个车一开始不习惯，一直摔车。对对对，后来呢，摔到后来，他就决定出了一个四轮版的，哎，解决这个平衡的问题。好，那这边是我们再是一个这个，对，这是一个健身自行车，它是一个可以一直站着骑的。对，那我我一般骑脚踏车，对不对？大家应该没有办法站着骑超过三十秒，对，因为你踩不到一个加速的点。那这个车为什么可以一直站着骑呢？因为它的那个，因为它的这个齿盘呐，我因为齿盘是这样子圆形的嘛，那它这个齿盘是椭圆形的，哎、欸，所以说当踩踏者踩到上面的时候，滑下来的速度会有个加速感，所以说它可以这样一滑一慢，一滑一慢维持那个速度。对，那这种健身自行车都是强调短时间的训练，哎、欸，健身。短时间的骑乘就好，也、欸、不需要骑太久。好，那再来的话是这个斜躺车，对，这这一这一块是很有趣的一个这个车种。那我们从上面看下来，斜躺车呢，它有两轮的，有三轮的。那它的坐垫上面呢，会有个舒服的一个背靠。然后脚伸出去踩，手两轮的话就是手抓着上面的力把，那三轮的话呢，它的坐垫一样在车轮中间，脚伸出去踩，但是手把上面大多数会在左右手，因为这个位置很适合，而且很很符合这个人体工学的位置。那这种车子啊，它的因为高度低。然后呢，你坐下去之后会有种疼的感觉，所以它的风阻会比较小。哎，那风阻小的话，速度就可以比较快。那很适合骑在平地的地方做长途旅行。哎，那我们来看一下这一个，这个是呃斜挡车里面特别做成做给一百八十公分以上来做骑乘的。对，它的车款名称就 XL 的这个字样。对，那这也是一个。这个比较大台的一个这个斜躺车，我们来看一下这一台。这个车子呢是，我们跟日本一间疗养院合作。那他们有个需求，就是说，老爷爷老奶奶他们这个骑车在园区里面很 OK， 进电梯很 OK， 出电梯就不 OK 了，因为都要有人从后面拉。哎，那这个车就是提供他们可以进出电梯的一个使用。那骑的方式就是上面有个箭头，往前就往前踩。好，当我进到电梯里面，我要准备出电梯了，就把龙头转一圈，然后一样往前踩，哎，就可以倒车，就是开 R 档的概念。对，那这种车子慢慢骑是很好骑的，当然不能骑快，它还是有一点不稳。对，这个这个没有踏板，那这个车概念呢是设计给这个小儿麻痹或者脑性麻痹患者，他们的这个车可以来做一个附件。那因为这个车的车架有五种尺寸，所以适合不一样的身高。概念上是这样子，当他们坐上去的时候，他们可以靠着这个护垫，然后手可以抓着。那他稍微出力之后，龙头会回正。那他们会用这个车。这样子左右这样踩，来带动车子前进，因为他们需要复健一下他们的双脚。哎，那这种车的话，就是特别提供给他们使用。那也是我们目前在制造的车种。对，那这个等一下呢，我们再来看其他这种特殊特殊需求车。这一台呢，它是结合了轮椅跟手摇车的概念。那这个是可以。衔接在轮椅上的一个可拆式设计，针对因为轮椅族群他们下半身不方便行动，可能他可以通过上半身来做一个训练。那装上去之后，就可以通过这个车往前面转动
，哎，那就跟我们后面的锁车概念一样。那我们来看一下，手摇车呢，它这个设计，上面来讲的话，把手跟踏板都在手把上了，所以只要坐上去，抓着把手一起一起往前面转。一起收回来就 OK 了，哎，跟我们脚踏车的踏板不一样哦，它是在同一边的，哎，那这样的话好出力，好收回，哎，而且左右转就是一样这样子转动。那设计可以，这个设计是给下半身部方面行动，或者是这个一般人想要训练上半身，或者是运动员，他们可以做一个这个使用都没问题。好，那再来看到是这一台斜立车。对，这是我们早期啊帮客户制作的一个这个产品，那后来有变成我们的品牌。那这个车的概念呢，就是说，今天两位骑乘者，他可以用这个车当做斜立车，假日休闲使用。那骑乘的时候只要一个人转弯，两个人踩，很 OK 嘛。但是两个人他有自己的变速器，哎，左右边有自己独立的变速器。它可以控制不一样的速度，那车载是往前面走。欸、那我们设计的脚踏车呢，在车架上都使用铝合金，四轮有自己的避震系统，大家有发现吗？四轮独立避震，黑色那一颗，对，黑色那一颗就是它的一个这个 PU 胶，对，那这样的话可以在骑乘过程中有一个很不错的一个稳定感。再来是后面这个。后面这个水上自行车浮板，大家从那个照片看一下。哦、okay. oh. ，对，这个板子啊，提供给车子呢装上去之后，后轮装了打水板，就可以在水上面骑。可以走吗？可以走啊。嗯、放在中间吗？对，放在中间。哦、oh.。它会动吗？会动，会往前。哎、欸，不会动的话，就像我们在田里看到那一种打水的那一个，<笑>啊、打水的、哦，<笑>不是啊對對對對，这是可以动的啦。余温那一种，<笑>这个是设计给在住在湖边或者是岸边，他们的居民呢，有时候想要做一个短程的通勤交通,交通，或者是你明看到对面家很近，在在就在这么近，可是你还要绕一圈，哎、欸，所以要停这个车代步。哎、欸，那这个算是一个很有趣的一个这个脚踏车對、啊，对，它是可以在水上。所有脚踏车都可以都可以试用嘛？在脚踏车，在水里。要看，要看，要看，通常是要有改装，但是一般车架放上去都是可以的。哎、哦，好，那我们来看一下这个防爆地雷车。防爆地雷。对，防爆地雷车呢，这个车子它是设计给我们跟联联合国合作，设计给非洲。这个一些地区，他们因为内战战争而有地雷，那当居民踩到地雷的时候，会失去双脚的时候，做一个使用。那这个车骑的时候就是靠单手，不管是往后转、往前转，单手、双手一起转都 OK。看起来很很省力的。这个不省力，不省力。哎，这个车子呢，转弯的话要靠屁股，转动后轮。对，那下面有块钢板，现在已经拿起来了。也就是说，当他们可以做一个这个使用，如果不幸再遇到地雷的话，你至少下面的钢板可以保护着它。哎、欸，外送车，这个是这个 Uber Eats 的车，不是啊？<笑><笑>这个是我们董事长的一个设计，它是一个电动车。然后呢，它的设计是转弯的时候有倾角，但是货物是正面，这样的话车子才不会骑起。翻过去，哎、欸，第一个不会傻，第二个比较好控制，哎、欸，那这是一个电动版本的。那我们再往前面看一下这一排，这个是货物自行车。货物自行车呢，目前在欧洲，在世界上现在非常流行。哎、欸，那这种车子它的前面护架，可以有不一样的尺寸选择，然后呢，可以在小朋友，没错没错。三点式安全带，或者是装一般的那个货物，买东西，或者是去买一个宠物专用的一个这个罩子，可以放宠物在里面，这样的多功能，融入生活，是可以。哎
。然后呢，他骑乘的时候呢，也是一样前轮转动。有趣的是，前面可以载重七十公斤，那你放七十公斤上去的时候，它是非常好骑的。对，那骑的时候呢，这种车子很多人都会选配这个电动辅助版本，也就是说它的。电池跟它的马达装上去之后，当你有需求，觉得有点累，想要开电量的时候，你就可以把它的控制器打开。然后呢，这边可以选择那个不一样的电力模式。哎，简单来讲就是从最少的电到最多的电，然后呢可以提供你一个很不错的一个回馈。哎，那这种距离行驶距离大概都是看它的电池大小，从这个三十公里到一百五十公里不等。那时速的话，在台湾就是二十五公里、欸。等到你骑超过二十五的时候，它就会先断电，然、啊、后可以继续踩。那你时速低于二十五的时候，它要提供电力出来。好，那我在隔壁看，那是波迪的设计。对 r a c e r Muller， 他们在德国现在有自己的公司，然后有非常多不一样的车子，然、欸、后大多数是由我们公司帮他做一个制造。这一台就像是科幻电影般，单轮、单轮、电池、马达、平衡、陀螺仪都在轮子里面。骑的时候坐上去，往前面就会加速，往后面就会刹车。对，可是一般我们对往后刹车是有畏惧的，所以说要装一个辅助刹车吧。哎，那这种车就是靠单轮就可以动。哎，就是很像我们现在路上会看到的。不倒弯吗？还是会倒吧<笑>，就是你要控制的恰当，就是很像路上现在看到那种平衡、平衡那个单轮平衡圆圆的那一台。嘿，那这种车停车的话，就靠前面两颗这边放在地上，我就可以做一个停车。然后现在这个模式是展示的模式，这是特技车吗？不是，这是算是这个代步车，就很像电动滑板一样。台湾有有吗？有进？台湾有进？我这是外，这是美国，美国那边可以这个电型。电影，电影，对，还在电影里面。对，很像那种东，很像那种概念。他其实会设计这台车啊，也是因为这个设计师的女儿看到某一部电影，然后他说：“<笑>爸爸，这个车好帅，可以做一做一部这种车吗？”于是他就来做一个研发。哇，今天真是丰富的一天耶！是啊，是啊。那请问一下，你今天参观了这么多脚踏车之后啊，知道脚踏车的历史之后，你最喜欢哪一台脚踏车呢？其实啊，以我们这种都会型的女子呢，我最喜欢的还是这一台，叫做 Carry Me， 它要价呢两万一千多、哦，它呢折叠起来呢非常的轻，然后适合呢大车。在小车，然后在城市中旅行，所以去台中啊，去台南啊，或到高雄呢，是一个很不错的一个交通工具。非常好，这这款听说也可以那个嘞，可以环岛，也有人带着它环岛。嗯，是真的。而且听说还有一款，就是一样 carry me， 它可以做组合式的。那组合式的话，你可以就每一个部件呢，去挑选你喜欢的颜色，然后做搭配。啊，大概是两万八，太棒了。好，那我们今天就是度过了一个非常知性丰富的下午。那我们的影片就到这边了，下次再带给大家更多好玩的地方哦。那下次见了，见拜拜。拜拜